¿Vives con diabetes y te preocupa estar perdiendo peso? Yo soy la doctora Suraima Corona y acompáñame en este video porque te voy a contar por qué puede ser que estés perdiendo peso. Una de las preocupaciones que más escucho en consulta es acerca de la pérdida de peso. Quien vive con diabetes conoce de la relación negativa que existe entre la pérdida de peso, la apariencia de cada día más delgado, con una mala salud. Y en general los seres humanos estamos un tanto relacionados con creer que perder peso no siempre significa que estamos saludables o que es bueno. Por el contrario, casi todos los seres humanos asociamos la pérdida de peso a un estado morboso, es decir, a un estado donde hay enfermedad. De ahí que las personas me preguntan con mucha frecuencia si es normal que pierdan peso, por qué pierden peso y si es posible recuperar ese peso. Seguramente esto que te voy a platicar se te va a hacer muy conocido. Eh, estás entre familiares o amigos y alguien se atreve a comentarte que cada vez te ve más delgado. Le preocupa tu salud y obviamente con toda la buena intención del mundo hace hincapié en que cada vez te ves más delgado. Esta situación a las personas que, con las que platico en la consulta les hace, les deja una sensación de inseguridad, de desconfianza y por supuesto que le siembra mucha preocupación al respecto de su salud. Y entonces, pues obviamente no les parece adecuado que cada vez se vean más delgado. Incluso esa observación se acompaña con un te ves cansado, estás bien, tienes algo. Y esto significaría en general que perder peso puede ser un estigma de mala salud. Hoy te voy a explicar por qué es así, por qué puede ser que hoy estés perdiendo peso. Más allá de que te asustes, quiero que sepas que una de las principales causas es que las personas que viven con diabetes hoy, claro, la persona que se preocupa por su diabetes, hoy ya está haciendo cambios en su forma de comer. A lo mejor ya no tomas refresco, a lo mejor ya comes más verduras, a lo mejor incluso ya estás teniendo más actividad física y eso, por supuesto, te va a regalar pérdida de grasa. Pero vamos a pensar que eso no te está pasando. Voy a, voy a poner el ejemplo, voy a hablar de alguien que no hizo cambios en su estilo de vida y que además de su pérdida de peso también está teniendo cifras de glucosa alta. Tú estás mirando en la pantalla el rango normal. Cuando la glucosa está por arriba del límite superior del rango normal, significa que la diabetes no está controlada. Y quiero que pongas mucha atención en esto que te voy a platicar. Si estás perdiendo peso y tu glucosa está fuera de rangos normales, ya sea para arriba o incluso también para abajo, es posible que la pérdida de peso se deba a una descompensación por diabetes, a un problema derivado de la diabetes. Y entonces hoy quiero que aprendas cómo manejar, pero sobre todo cómo entender esta situación. Voy a comenzar contándote que la insulina es una hormona anabólica. Yo siempre uso este ademán para decir anabólico. Eso quiere decir que es una hormona que se dedica a construir. El trabajo que tiene la insulina es de construcción. Gracias a esta hormona que la producimos desde que nacemos, incluso antes estamos produciendo insulina, gracias a esta hormona podemos crecer y podemos mantener el volumen que tenemos, el peso que tenemos. Incluso tengo que decir también que gracias a esta hormona las personas con sobrepeso y obesidad pues mantienen la grasa y la gran cantidad de este tejido que tienen. Entonces, hablando específicamente de diabetes, puede ocurrir dos circunstancias. Una, eh, en la, la que seguramente tú ya has escuchado, puede ser que se trate de una resistencia a la insulina o puede ser que se trate de una ausencia de insulina. Porque te queda claro que la insulina es una hormona que se encarga de construir tu cuerpo. Por lo tanto, cuando no existe, porque no se produce, o cuando hay resistencia de los tejidos a su acción, es posible que pierdas peso. Entonces, ya te dejé claro cómo poder distinguir si esa pérdida de peso es saludable o por el contrario nos está tratando de informar de que algo no está bien. Te voy a repetir, es saludable esa pérdida de peso si tú estás 
mejorando tu alimentación, estás haciendo ejercicio y tus cifras de glucosa son normales. Si tú estás ahí, no te preocupes. Pero si por el contrario has visto que tu glucosa está fuera de rangos normales y además no estás cambiando tu estilo de vida y tampoco estás haciendo ejercicio, lo más probable es que esa pérdida de peso signifique que tu diabetes está descompensada. Entonces, ¿qué papel juega esta hormona en el mantenimiento de tu peso corporal? Pues prácticamente todo. Como te decía, es una hormona anabólica que te va a ayudar a mantener el volumen que tienes. Si estás perdiendo peso, es muy probable que se trate de una deficiencia de insulina, ya sea de producción o de acción. Por lo tanto, es indispensable que lo platiques con tu médico para que puedan revisar juntos cuál sería el mejor tratamiento. En algunas ocasiones es necesario iniciar un tratamiento con insulina. Que te adelanto, te voy a preparar un video al respecto de la insulina. Hoy no se trata de eso, pero te tengo que decir que es una hormona magnífica. Salva muchas vidas y te puede ayudar a evitar la pérdida de peso, grasa y músculo. Y la otra posibilidad es que tu tratamiento gire en torno a corregir la resistencia a la insulina. Por eso te digo, tienes que platicar con tu médico. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están perdiendo peso? ¿Qué pierden en realidad? Bueno, es posible que estén perdiendo tanto grasa como músculo. Tengo que decirte que la masa muscular es súper importante, se considera un órgano vital para mantener la salud del ser humano. Por eso no nos podemos dar el lujo de perder fibras musculares. No debemos de llegar a la atrofia muscular. Te tengo que decir que existe una enfermedad que se llama sarcopenia derivada de la carencia de músculo. Una persona que no tiene músculo o que tiene una muy poca cantidad es una persona que está en sarcopenia y que está viviendo fragilidad independientemente de su edad. Esto es cada vez más común con la vejez, es parte del envejecimiento, pero tienes que saber que nosotros, desde que somos niños hasta los últimos días, podemos hacer mucho para evitar llegar a la sarcopenia. Una de esas cosas es tratar adecuadamente la diabetes. La diabetes puede provocar sarcopenia y esto como consecuencia traer fragilidad. La fragilidad significa, para que tengas una mejor idea, que una persona, independientemente de su edad, va a necesitar acompañamiento de, o tal vez de instrumentos o herramientas para moverse, para levantarse o para hacer las actividades de la vida cotidiana como tú y yo la conocemos. Eso es fragilidad. También lo sería una persona que con una caída leve adquiera una fractura de cadera, de, de muñecas, que es muy común con las caídas, o también que con mucha facilidad contraiga infecciones que se compliquen y los tengan que llevar al hospital por esta situación. Por eso de ya te digo, la pérdida de músculo es una cosa que tienes que atender de forma urgente. Es muy importante que cuides tu masa muscular. Otra de las cosas, además de la correcta utilización y a tiempo de insulina, es la actividad física. Se sabe que el sedentarismo, esto de pasar mucho tiempo sentados, hace que no puedas mantener la masa muscular que tienes y también acelera la pérdida de músculo. En un estudio que a mí me pareció muy adecuado para platicártelo, se pudo observar que depende de la edad, es la velocidad con la que puedes perder músculo. Por ejemplo, los menores de 20 años, este, este estudio hizo una comparación poniendo en descanso, en, en sedentarismo total, en, en cama total, a tres individuos, alguien de menos de 20, alguien de menos de 35 y alguien de menos de 80 y de más de 65. Los tres perdieron masa muscular por el hecho de estar acostados todo el tiempo o sentados todo el tiempo. Pero el adulto mayor perdió muchas veces más músculo que el joven y el adulto en la edad mediana perdió músculo también, claro, no comparado como el joven, pero eh, esta, esta pérdida de músculo le costó mucho trabajo recuperar. Entonces, la fragilidad tiene que ver con una mala insulinización, es decir, que el paciente, la persona, no esté recibiendo una adecuada cantidad de insulina y a tiempo, lo que condicionaría fragilidad, disminución de la masa muscular y obviamente pérdida de fuerza. Y lo mismo ocurriría con el sedentarismo, estar mucho tiempo sentados, además de que sabemos que sube las cifras de glucosa, 
por esta razón que te platico, no nos permite mantener la masa muscular. Entonces, procura moverte para que tú puedas construir masa muscular o recuperar tu masa muscular que has visto perdida por la diabetes. Es súper importante que te muevas, que al mismo tiempo que tienes un buen plan nutricional, una buena medicación, un adecuado tratamiento farmacológico, también te pongas a hacer ejercicio. Uno trabaja de la mano con el otro. Solamente hacer ejercicio sin recibir insulina, pues puede hacer que te frustres y no logres la meta de recuperarte. O solamente recibir insulina, pero permanecer sentado tampoco te va a ayudar. Recuerda que el tratamiento y la recuperación de estas circunstancias es multidisciplinario. Respondiendo a la pregunta que te comentaba al principio, ¿es posible recuperar el peso perdido? También te tengo que platicar que en consulta muchas personas me manifiestan su preocupación siempre en torno a lo que la gente piensa, siempre en torno a la parte estética. No les gusta verse más delgados. Pero yo tengo que explicarles a ellos y a ustedes que más allá de la parte estética, lo más importante es que tu cuerpo conserve una adecuada composición corporal lo que significa que tengas una adecuada cantidad de masa magra, de músculo, y una adecuada cantidad de masa grasa, de tejido adiposo. Cuando nosotros perdemos esta buena relación entre nuestra composición corporal, tendemos a tener enfermedades. Por supuesto que es más deseable tener más músculo que grasa. Por eso es que hoy ya no nos fijamos tanto, ¿no? ya no nos guiamos tanto, del peso corporal como de, de lo que sería medir la grasa corporal. Entonces, platícale a tu médico todo esto que te estoy diciendo. Si tú crees que puede ser que te esté haciendo falta insulina, pero no la has recibido, tal vez sea momento de que le, le platiques a tu médico, se lo consultes. Tal vez sea momento de empezar a utilizarla. Recuerda que tu tratamiento tiene que ser completo, tiene que abarcar la parte del entrenamiento físico, de la actividad física, la parte nutricional y si lo necesitas, también la parte de fármacos. Tengo que recordarte que las personas que satanizan o tienden a satanizar el uso de fármacos pueden llegar a tener peor pronóstico. Por ponerte un ejemplo, alguien que hoy está perdiendo peso por falta de insulina y se resiste a utilizarla por miedo, por todos esos mitos que existen alrededor de la insulina, puede estar perdiendo la oportunidad de recibir tratamiento a tiempo oportuno, que le salve la vida y que le reste fragilidad. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene resistirse o negarse a utilizar un tratamiento que hoy es muy exitoso y que además es muy noble y seguro. Si ya estás en tratamiento y ya tienes cifras de glucosa normal, asegúrate de que tu composición corporal esté siendo la correcta. Es decir, no se trata de que recuperes grasa, porque no es un tejido deseado, y además no nos ayuda a controlar la diabetes. Busca recuperar músculo para que obviamente recuperes peso, pero sobre todo, más que la parte estética, recuperes salud y fuerza. Te voy a dejar un último consejo. Si estás preocupado porque estás perdiendo peso, porque tienes diabetes, no olvides consultárselo a tu médico. Yo sé que se te antoja que las redes sociales te den la solución. Pero estoy segura que si lo platicas con tu médico, con tu equipo de salud, va a poder ofrecerte una buena solución. De todas maneras, me quedo a leer tus comentarios. Déjalos abajo del video, no olvides suscribirte a mi canal y no te pierdas nuestros próximos estrenos. Yo soy la doctora Suraima Corona y te comparto toda esta información para que logremos que juntos la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo. Adiós.